we are going to discuss a very important remark about the ratio test. Then, without proving, I am going to discuss another result, which is the more generalized result than the ratio test. I will do a statement of karunga and statement ke baad proof nahi karunga then we will apply that result on a certain example so a very important remark about the ratio test ratio test mein aap ne ye dekha hoga ke we are concerned about the limit superiors and limit inferiors of the sequence which is a n plus 1 divided by a n ab this is possible ke a n plus 1 divided by a n jo hai ये टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस जो है ये लेस देन वन हो अगर टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस लेस देन वन हो वी कैन नॉट कंक्लूड दैट द लिमिट एंड अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन ओवर ए एन जो है वो लेस देन वन होगी दैट इज द इंपॉर्टेंट रिमार्क जिसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा देन वी वॉन्ट टू हैव अ जनरलाइज रिजल्ट जो कि इस तरह के एम्बिग्विटी uh, जो आती है उसको भी कवर कर सके और इस स्टेटमेंट को ए एन प्लस वन डिवाइडेड बाय ए एन लेस देन वन इसको वी विल रिप्लेस बाय अ मोर स्ट्रॉगर कंडीशन टू हैव टू डिसाइड अबाउट द डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस ऑफ अ सीरीज ये हम डिस्कस करेंगे जिसको हम राबेज टेस्ट जो है थ्योरम जो है वो भी कहते हैं कुछ बुक्स में इस तरह लिखा होता है and then i will without proof i will discuss this one then i will apply that result on a certain example and show you the importance of that result so let's see remark what is that remark the ratio test does not imply that summation an is convergent the series is convergent if merely ye jo sequence hai an plus 1 over an iski terms jo hai wo less than 1 ho for large n Since this could occur with limit n approaches to infinity, इस तरह आपका जो sequence है इसकी terms less than वन हो सकती हैं लेकिन limit जो है आपके sequence की an एन प्लस वन ओवर ए एन की जो है ये वन हो तब भी ये अकर हो सकता है लेकिन रेशो टेस्ट जो है इनकनक्लूसिव है अगर लिमिट ऑफ दैट सीक्वेंस इक्वल्स वन हो इन विच केस द टेस्ट इज इनकनक्लूसिव सो what we are going to do however in the next theorem shows that summation an is convergent if this condition is replaced by a stronger condition which is this one an plus 1 over an is less than or equal to 1 minus p over n where p is some greater than one real number hai aapke paas aur isko jo next theorem aa raha hai usme aap dekhenge ki is tarah ki form maine likhi hui hai which is more कन्वीनियंट uh, कि आप एन से मल्टीप्लाई करें बोथ साइड्स को देन ए एन प्लस वन ओवर ए एन लेस देन और इक्वल टू एन माइनस पी ये बन जाएगा फर्दर मोर आई कैन राइट दिस वन एज एन मैं कॉमन ले लेता हूं ए एन प्लस वन ओवर ए एन माइनस वन लेस देन और इक्वल टू माइनस पी तो नेक्स्ट थ्योरम में यू विल सी लिमिट ऑफ such type of thing jo ke maine abhi yahan pe likh for large n it also shows that summation an is divergent jo next theorem aa raha hai if an plus 1 over an is greater than or equal to 1 minus q over n isko bhi isi tarah familiar form mein hum uh, convert kar sakte hain where q is less than 1 real number p and q are your real numbers so we have another result which i am going to state only and i am going to apply that result to the next example suppose that an is greater than 0 for large n let this is the capital m what is that number this is the limit superior of the same form jo maine aapko kahi thi n into an plus 1 divided by n an minus 1 and small m defined as the limit inferior of that number n into an plus 1 divided by an minus 1 then what is the conclusion if m is less than minus 1 you calculate that limit superior if m is capital m is less than 1 then the series is convergent if small m is greater than minus 1 then the series is divergent and it diverges to infinity the test is inconclusive if 
m small m is greater than minus 1 less than equals to m test jo hai inconclusive hoga let's apply that test to the particular example we have that complicated series which is summation an and this is the nth term of the series where alpha is greater than 1 here we have alpha okay अब अगर हमने इसको जो अभी थ्योरम हमने स्टेट किया इसको अप्लाई करना है वी मस्ट कंसीडर ए एन प्लस वन ओवर ए एन द रेशो देन लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन ओवर ए एन ए एन प्लस वन इसकी रेशो आप कंसीडर करें इट कम्स आउट दैट एन प्लस वन डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस एन वेन एवर एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी दिस इज स्मॉल कैलकुलेशन है आप एन से डिवाइड वन प्लस वन ओवर एन में इसे लिख सकता हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा ओवर एन प्लस वन लिख सकता हूँ एन मैंने कॉमन ले लिया बोथ साइड्स पे नाउ टेक द लिमिट वन ओवर एन वेन एन अप्रोच टू इन्फिनिटी दिस इज जीरो दिस इज जीरो सो वी विल हैव वन सो द रेशो टेस्ट इज इनकलूसिव इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए रेशो टेस्ट जो है वो इनकलूसिव है हाउ एवर इफ वी टेक लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी एन इन टू ए एन प्लस वन जो कि अभी हमने थ्योरम स्टेट किया है माइनस वन इट बिकम्स दिस वन इसको इवेल्यूएट करें दैट विल बी वन माइनस अल्फा इसकी लिमिट जो है वो वन माइनस अल्फा आएगी सो अप्लाई दैट टेस्ट एंड दैट टेस्ट जो अभी हमने थ्योरम स्टेट किया इसको अप्लाई करें सो सुमेशन ए एन इज कन्वर्जेंट इफ अल्फा इज ग्रेटर देन टू एंड सुमेशन ए एन इज डाइवर्जेंट इफ अल्फा इज बिटवीन जीरो एंड टू वट अबाउट अल्फा इक्वल्स टू अल्फा इक्वल्स टू अगर हो जाता है तो हमारा लेट सी कि ये एन टर्म क्या बनती है ये अल्फा यहाँ पे एन फिक्टोरियल ओवर दैट इज टू इन टू थ्री इन टू फोर सो ऑन एंड सो फोर्थ इन टू एन माइनस वन अल्फा यहाँ पे टू रखें टू प्लस एन माइनस वन दैट विल बी एन प्लस वन सो ये आपके पास ये क्या है दैट इज एन प्लस वन का फिक्टोरियल है सो इट टर्न आउट दैट इफ अल्फा इक्वल्स टू हमारी जो सीरीज है उसके एन टर्म जो है वो एन प्लस एन फिक्टोरियल न्यूमिनेटर में डिवाइडेड बाय एन प्लस वन फिक्टोरियल बन जाएगा अब फिक्टोरियल की जो है ये प्रॉपर्टी आप यूज करें दैट सुमेशन इक्वल्स वन ओवर सुमेशन वन ओवर एन नाउ दिस सीरीज which we know that this series is divergent so even theorem cannot be applied whenever alpha equals 2 lekin humne alpha equals 2 ke liye hamara jo hai ye simplify ho gaya and we have seen that alpha equals 2 ke liye the series is divergent aur jab test inconclusive hota hai to both ways series ja sakti hain series converge bhi kar sakti hai aur series diverge bhi kar sakti hai इस एग्जाम्पल में हमारी सीरीज जो है जब टेस्ट इनकलूसिव हुआ हमने सिंप्लीफाई कर लिया वी वर फॉर्चुनेट एनफ के सिंप्लीफिकेशन हो गई एंड वी हैव सीन दैट दैट सीरीज इज डाइवर्जेंट